Bueno, señores, como siempre, bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ramírez. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal, a través de mi plataforma de YouTube. Hoy, amiga y amigo del signo de Libra, Librana, Librano, Vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas del tarot. Vamos a ver la fuerza, la magia y la energía con la cual estas cartas se conectan con usted. Libra, Libra, Libra. Vamos a ver qué te depara el destino, qué te depara el futuro, qué sensación, qué relación tienes en este momento con el destino. Por cierto, Librana, Librano, si quieres saber algo acerca de tu trabajo, acerca de tu pareja, acerca de tu familia, acerca de la salud, si quieres revisar, consultarte, saber algo que te pueda estar pasando en la vida, en lo que tengas la oportunidad, por favor, comunícate conmigo a través de mi número de contacto, a través de mi número de WhatsApp, más 1-917-982-6300. 6, Ese es mi número de contacto, mi número de WhatsApp para mis consultas personalizadas. Y señores, quiero recordarle, vamos a darle like al video, vamos a compartirlo. Vamos a darle muchos like al video, vamos a compartirlo. Y sobre todo, suscríbete a mi canal, toca la campanita y dale like. Suscríbete a mi canal, toca la campanita y dale like. Comenzamos con el signo de libro. La carta de la templanza. Hoy Dios y el Espíritu Santo te bendicen. Hoy los ángeles, arcángeles y serafines te dan su bendición. La carta de la templanza, la carta de la reina de oro, la carta del rey de oro. Hoy viene un reconocimiento. Me parece que te van a invitar a Librana, Librano, te van a invitar. Mira, o hoy vas a asistir a la iglesia, o hoy vas a asistir a, un, a, un, a una misa espiritual, o a un tambor, a un guido. Hoy vas a asistir a algo religioso, algo espiritual. Hoy vas a atender la bóveda, hoy vas a atender tu cuadro guía espiritual. Hoy vas a tener una excelente conexión con Dios y con el Espíritu Santo. Viene por allí, amiga y amigo del signo de Libra. Viene una reunión de trabajo, viene una reunión con algunos socios, con algunos compañeros de trabajo. Yo siento que te viene, escúchame bien Libra, porque esto es bueno, te viene una reunión laboral. Vienen unos acuerdos dentro de la empresa, acuerdos de negocio y veo una ampliación de tu trabajo, de tu proyecto y de tus ganancias. Así que prepárate. Aquí habla de un crecimiento económico que te viene en camino. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta. La carta de la luna. Te voy a decir algo, Libra. Esos cambios bruscos en los pensamientos no son buenos. Déjame decirte, déjame... Cuando yo veo la carta del rey de oro y la carta de la luna y la reina de oro, obviamente aquí habla mucho lo que es la envidia. Muchas personas, aquí habla el desplazamiento, te quieren, aquí tienes que cuidar tu trabajo porque hay una persona que te quiere votar a ti para meter a su compañera de trabajo, una amiga, un amigo, o simplemente desplazarte o apartarte. O sea, cuida tu trabajo, cuida tu empleo porque te quieren cambiar por otra persona. También es una carta donde tienes un local, una tienda, un espacio, ten mucho cuidado porque te quieren sacar de ese local, te quieren sacar de esa tienda para que la, la persona vive al lado, la persona está al lado, simplemente para él expandirse o para montar otro negocio allí. Ya simplemente como que están buscando la manera de que te vayas. Mucho cuidado lo que te vayan a tirar, igual que tu casa. O sea, tener la luna, rey de oro, reina de oro, Alguien echa cosas en la entrada de tu casa como para que usted se desespere, como para que en tu casa haya conflictos y usted se mude, y usted se vaya. Así que mucho cuidado. Ahora, hay algo que es bien interesante. Y tal vez yo eh, te lo tengo que comentar. Libra, sácate de la cabeza esos pensamientos que de repente... Te bombardean. Esos pensamientos de no soy suficiente, 
no valgo la pena, nunca lo voy a lograr. Si vives una vida llena de comparaciones, no vas a ser feliz. Tú me estás entendiendo. Si tú llevas una vida llena de comparaciones, Libra, que te andas comparando constantemente con los demás. No, porque a los demás esta mujer se consiguió un buen marido. No, porque a ella le va muy bien. Si tú vives comparándote, la, compara la comparación nos roba la felicidad. Esa es una frase que tienes que entender. La comparación nos roba la felicidad. Y siempre comparamos lo que podemos ver, observar. O sea, nos dejamos llevar. Mire, señores, no importa lo que tenga tu vecino lo que tenga tu vecino, debes preocuparte por lo que es tuyo. Hay personas que aparentemente les está yendo muy bien y llevan una vida, económicamente les puede estar yendo muy bien, pero sentimentalmente, emocionalmente, con su familia les puede estar yendo muy mal. No te compares con absolutamente nadie, porque eso es lo que hace es hacerte daño. Y la comparación te autodestruye con el tiempo, te da ansiedad, te da depresión, no es que a mí nadie me quiere, no es que yo nunca he tenido suerte. No es que yo no valgo la pena. Primero, has tomado malas decisiones. Segundo, tienes una conducta enfermiza. Una conducta que no te va a conllevar a ningún lado. Y discúlpame que te lo diga, Libra, pero de esa manera no se llega a ninguna parte. Es que no tengo suerte en el amor. Es que yo nunca he tenido suerte con nada. Porque yo, porque yo, porque yo. O sea, no vas a llegar a ninguna parte. Con eso debes tener cuidado. Y eso es lo que la carta de la luna, el autosaboteo. La envidia, la mala vibra y la mala energía y lo que estás viviendo te autosabotea. Eso no es bueno. Señores, vamos a darle like al video. Por eso es que yo les voy a recomendar algo. Miren, la comparación, el vivir comparándonos constantemente, nos roba la felicidad y nos roba la armonía. Y te voy a decir algo. ¿Quién es esa persona que tú sientes que tiene el ego por las nubes? Que tiene un ego demasiado alto. ¿Quién es esa persona prepotente? ¿Quién es esa persona que te, que te trata como menos? ¿A qué hora persona se le suben los humos a la cabeza? Uno, rebe, uno siempre, cuando uno tiene los egos por las nubes, a uno tiene que darle una zancadilla para que uno caiga. Y se acuerde que para poder subir hubieron personas que tuvieron que haberte ayudado. Hubieron personas que tuvieron que haberte apoyado. Porque tú sabes que en cuántos casos una mujer no se sacrifica trabajando, luchando, para ayudar a su pareja a que monte un negocio, a que le vaya de manera próspera. Y cuando el hombre llega a la prosperidad, entonces ve a la mujer como con lástima y ve a la mujer así como un ser inservible, como que ya no vale la pena. Como que si el sacrificio que esa mujer hizo no vale la pena. O el hombre que se sacrificó por ayudar a su mujer a estudiar, a levantarse, le crió a sus hijos y a la final la mujer lo dejó. Ah, porque me conseguí a alguien mejor. Porque cuando lo necesitaba, él estuvo allí, pero cuando no lo necesitó, ya no hacía falta. Entonces, aquí hay que revisar cuando uno ve esta carta, qué es lo que usted está viviendo, amiga y amigo del signo de Libra. Ah, porque es que yo no sirvo. Después que yo me encargué de tu mamá, me encargué de tus hijos, me encargué de tu familia, te ayudé, te apoyé. Cuando me enfermé, ya no serví. O cuando ya tú estabas bien, que ya no necesitaste de mí, que ya no tenías cargas, que tus hijos se fueron a trabajar y que ya eras libre, ya para ti yo era una carga. Ya yo era un fastidio. Yo nunca realmente te quise. Entonces yo te voy a decir, Libra, tienes que revisarte y revisar lo que estás pasando y lo que estás viviendo en este momento. La carta de la luna dice, te rodea un poco lo que es la oscuridad, librana, librano. Te está rodeando la oscuridad. Me disculpo por ese ruido que están haciendo, están haciendo unas reparaciones afuera. Y se me escapa de las manos porque es demasiado alto. Aunque mi micrófono es muy bueno y bloquea parte del sonido, a veces perturba. Me disculpo 
pero esto es en vivo. Sota de copa, 7 de espada, 4 de espada. Yo le voy a decir algo, Libra. Tenga cuidado, Libra. Porque la carta de la sota de copa con el 7 de espada, aquí habla de una hija o de un hijo que no puede dormir. Aquí habla de una hija o de un hijo que está consumiendo droga o que está teniendo problemas con el alcohol, con las drogas o con algún estupefaciente. La carta de la sota de copa con el 7 de espada y el 4 de espada. Aquí hay que tener cuidado porque aquí hay que observar la conducta de los hijos. Droga, alcohol, vicios. Y yo voy a decir algo, mucho cuidado si a tu hija o a tu hijo alguien le da alguna droga sin que se dé cuenta a través de un dulce, a través de una comida o a través de algo. Mucho cuidado. El 4 de espada. Necesitas mandar a pintar, mandar a arreglar tu casa. Necesitas cambiar el juego de cocina, el juego de cuarto, el juego de sala. Hay algunos cambios que necesitas realizar en tu casa. No llores el dinero que gastas. La carta del juicio. La carta de la sota de oro. La carta del sumo sacerdote. Esta carta dice, amiga y amigo del signo de Libra, que usted va a ganar una demanda, que usted va a ganar un juicio. Esta carta dice que usted va a resolver una situación legal. Usted... Está esperando unos documentos. Usted está varada, usted está parado en una, en una, en una. A mí me parece, librana, librano, que usted quiere viajar, que usted quiere cruzar, que usted quiere pasar de un país a otro, que usted quiere viajar, que usted quiere hacer algo y no le han llegado algunos papeles y unos documentos que está esperando. No le ha llegado un dinero, unos papeles y unos documentos. Pero aquí también se ganan juicios. La carta del juicio con las cartas de la sota de oro. Aquí se gana un juicio. Aquí te aprueban una demanda, te aprueban un juicio. Y un juicio que tiene que ver con tus hijos. La guarda y custodia de tus hijos. Usted va a ganar la guarda y custodia de sus hijos. Usted metió una demanda para la manutención de sus hijos y usted va a ganar esa demanda. Usted le metió una demanda a una empresa o a una compañía porque usted sufrió un accidente laboral y usted va a ganar esa demanda. Aquí habla de demandas y de juicios que se ganan. Con la bendición de Dios y del Espíritu Santo. Caballo de basto. Caballo de espada. Cuidado si usted presenta un problema en algún estacionamiento. Tú sabes que hay que tener cuidado en estacionamientos en Walmart, en estacionamientos en Costco, en estacionamientos en centros comerciales, en estacionamientos en avenidas, porque aquí puede pasar un vehículo y golpear el tuyo y hacerle daño. ¿Sabe? Usted para su vehículo y cuando llega, tiene un golpe en la parte, le partieron un faro, le, le dañaron una puerta o le tumbaron su moto y se le partió el volante o le partieron algo en el volante. O sea, aquí hay que tener cuidado donde uno coloca su vehículo, porque el caballo de espada con el caballo de basto, alguien de manera inescrupulosa, porque estaba molesto, porque tenía rabia, porque estaba apurado, ¡pum! le mete ese golpe y se va. Golpea tu vehículo y se va. El caballo de basto con el caballo de espada, también cuidado si usted va a manejar. La sota de espada, la carta del colgado. Que nace un poco lo que es la desobediencia de los hijos. Aquí habla la desobediencia en los hijos. Aquí habla también de un problema con la pareja y un problema familiar. Tu número de la suerte, 1148, amiga y amigo del signo de Libra. Vámonos con Scorpio. <música> 